Listen the topic carefully. Lines and angle. I am going to share you. Are you listening the sound of video, students? No, no sir. No sir. आवाज वीडियो की आवाज जा जा रही है? No, no sir. No sir. No sir. रस्सी में सर वीडियो की आवाज जा रही है? ना? अभी साउंड डर गया अभी जस्ट मोमेंट से जस्ट मोमेंट लुक एट द ब्रिज यो कैन यू आइडेंटिफाई एनी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स Here, uh, this uh, uh, do you know what is complementary and supplementary angle? I have already taught you the sum of two angles yes. is ninety degrees complementary, and the sum of two angles is one eighty degrees called supplementary. supplementary. Very good. And uh, do you know what is the reflex angle? Yes, sir. Tell me, one student, please tell me what is the reflex angle. An angle whose angle measure is more than one eighty degree and less than three sixty degree. Okay, exactly. Very good. The angle whose measure is more than one eighty but less than three sixty is called a, a reflex angle. Listen the sound and uh, watch the video. These few examples, lines, and angles around you. There are so many more, isn't it amazing that we find lines and angles almost everywhere? There, there are some examples of angles, different types of angles, which is given the tra in the traffic, and uh, you can just uh, see the uh, design of angle, and you can imagine which type of angle is drawn here. Either it is acute angle, either it is obtuse angle, or it is right angle, to, uh, right angle. Okay. Now the topic is changed. I am going to lines and angles are often used to form patterns in design. Can you think of some examples around you? Look at the patterns in the wallpaper of your house. And what about the curtains? And the floor tiles? They all. 
all have lines and angles, don't they? Even the architect who designed your house. And the designer who designed your school bus made use of lines and angles in their work. Have you noticed the electric posts on the road? Are there any perpendicular or parallel lines in them? Look at the bridge here. Can you identify any complementary? or supplementary angles? These are just a few examples of lines and angles around you. There are so many more. Isn't it amazing that we find lines and angles almost everywhere? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है एक सेकंड थोड़ा रहिएगा फ्लो लाइन में pairs of angle parallel lines and transversal parallel line and transversal hum dekhte hain You often come across axioms and theorems in geometry. But what exactly are axioms? And how would you distinguish an axiom from a theorem? 
An axiom is a statement that is considered to be true. It's not required to be proven because it's considered as a clear and obvious statement. A theorem, however, is a statement that has been proven based on axioms or other statements which are accepted to be true. You often come across axioms and theorems in geometry. But what exactly are axioms? And how would you distinguish an axiom from a theorem? An axiom is a statement. Listen carefully about axioms and theorems. Okay. That is considered to be true. It's not required to be proven. Axiom ko hum log proof nahi karte hain. ठीक है वो ऑलरेडी ट्रू रहता है लेकिन थ्योरम को हम लोग प्रूफ करना पड़ता है जैसे कि दसम ऑफ एंगल्स ऑफ दसम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री इसको प्रूफ करना पड़ता है राइट और एग्जाम में क्या है जैसे कि एग्जाम में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई दो पॉइंट है दो पॉइंट के बीच से हम कितना लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं देयर इज ओनली वन लाइन विच कैन बी ड्रॉन ये परफेक्ट है ये 100% सही है किसी दो पॉइंट से हम एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दोनों पॉइंट से पार हो पाए और किसी एक पॉइंट से हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल गिवन पॉइंट पॉइंट एक एक पॉइंट से मान लीजिए आपके पास एक एक ही पॉइंट दिया हुआ था हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉन इन्फिनेटिवली मेनी लाइन Right, main lines. And if you, you have, if you uh, you are given two points, then we can draw only one line which passes through the two given points. So theorem ko ham log ko proof karne ka zarurat hai. Exam ko proof karne ka zarurat hai. Wo already understood rata hai. ठीक है. सुनिए इसको देखिए वीडियो को. As it's considered as a clear and obvious statement. A theorem, however, is a statement that has been proven based on axioms or other statements. which are accepted to be true now let's take the example of an axiom and a theorem and try to prove the theorem based on the axiom you may be familiar with this axiom if a transversal intersects two parallel lines then ध्यान दीजिए दो पैरल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा दो अलग अलग पॉइंट पे तो जो तीसरा लाइन है दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल जेड इंटरसेक्ट देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई Angle B is equal to angle F. Angle C is equal to angle G. And angle D is equal to angle H. Now listen. मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा. In what ways? In what ways the yellow color angle are equal to each other? Corresponding angle. Corresponding, corresponding angle, and uh, one more question: In what ways? 
that green color are equal. Sir, the repeat. Blue, the in what ways the blue colors and the green colors are equal? Vertically opposite. The condition one. पहला condition है blue और vertically opposite से equal है. ये भी हो सकता है. हो सकता है कि नहीं? Yes sir. और yes sir. Condition है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि पैरल लाइन के अंदर बनता है और एक लेफ्ट बनता है और एक राइट right बनता है ट्रांसवर्सल के और एक और एक कंडीशन है कि दो हाँ बस ये कंडीशन है यही दो कंडीशन है ब्लू और ग्रीन जो है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल है दिस टू एंगल दिस टू कलर ब्लू एंड ग्रीन कलर आर इक्वल टू इच अदर बाई द मीन्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड सेकेंड कंडीशन इज The these two same colors, blue and green, these two colors angle are equal to each other by the method of alternate interior angle. And alternate interior angle always forms uh, between the parallel lines. And one angle is left of the uh, transversal, and other one is the right side of the transversal. Now see the video. Similarly. The converse of this axiom is also true. If a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. This statement is also an axiom. Now, let's see how we can use these axioms related to corresponding angles to prove the theorem that If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. We know that angles. यहाँ पे क्या है? यहाँ here we see that आप लोगों ने class six में पढ़ा होगा कि कोई भी दो line को एक तीसरा line cut करता है तो the third line is called the transversal. लेकिन यहाँ पे conditional transversal है कि if two lines are parallel to each other and a third line intersects these two lines at two different points. Then the following angles will be equal. Alternate interior angle will be equal. Corresponding angle will be equal. अगर parallel है तो दोनों angle corresponding या दो angle alternate interior angle के method से बराबर होगा. और अगर दो angle alternate interior angle में बराबर हो रहा है या दोनों corresponding angle बराबर हो रहा है, two angles in the corresponding man in the corresponding manner they are equal to each other. Then the we then we can say that the two lines are parallel. And if the two lines are parallel, then the corresponding angle will be equal. Condition saaf, samajh maara. Agar do corresponding angle aapas mein equal hai, to to wo do line aapas se parallel hoga. Agar do line pehle se parallel diya hua, to corresponding angle aapas mein equal hoga. Agar do in, agar do angle by the method of alternate interior angles equal hai, to do line parallel hoga. Agar do line parallel hoga, to wo dono ka aapas mein inter, alternate interior angle bhi aapas mein equal hoga. ठीक है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होगा अगर पैरेलल है तब तो ये एक्सोम है ठीक है नेक्स्ट C एंड G आर इक्वल बाय द एक्सियम ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड द थ्योरम दैट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो एंगल G इज इक्वल टू एंगल F फ्रॉम दीस इक्वेशंस We can show that angle C and F, a pair of alternate interior angles, are equal. Similarly, we can also show that angles D and E, the other pair of alternate interior angles, are also equal. So we have now proven the theorem. Next. Let's prove the converse of this theorem. That is, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Let's say that X and Y are two lines intersected by a transversal Z, so that angle C is equal to angle F. 
We also know that angle C is equal to angle B because they are vertically opposite angles. So we can say that angle B is equal to angle F. As angles B and F are corresponding angles, by the converse of the corresponding angles axiom, we can say that the lines X and Y are parallel. So that proves the converse of the theorem. Any doubt? अब वाला आप लोग का अटेंडेंस बनेगा अभी कहीं जाएंगे बस अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं ठीक है थोड़ा इसको वीडियो भी देख के समझ लीजिए हम तो वीडियो नहीं दिखा पाते ब्लैक बोर्ड पे अब देखिए नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक Pearson transversal again now angles of property. Now angles of property just to see the video. Uh, what is the property of angles of property? Who okay, can okay. We all know that the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. But have you thought of how we can prove it? Let's take triangle ABC and try to prove that the sum of the angles A, B and C is equal to In a triangle, the sum of all the angles is equal to how many degree? Over this eight. Triangle, you know angle ko jodeng, it's kita degree? 180 Yeh toh hum loh algebraically proof kiye thai Parallel line draw karke yaha pe dekhe video sa kaise ho raha hai Ek baap loh dekh lije ga, tika hai? Dekhi aap loh 180 degrees Let's first draw a line XY passing through C. हम लोग ये काम किए थे, पहला लाइन ड्रॉ किए थे जो किसी एक वर्टेक्स से पार होता, चाहे आइडर ए और बी और सी, किसी एक वर्टेक्स से लाइन को पास करवाएंगे हम लोग। अब ये, अब जब लाइन पास होगा, पहला लाइन ड्रॉ होगा, तो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, स्टेट लाइन होगा, तो स्टेट एंगल बन that runs parallel to the line segment AB. This creates two new angles. Let's call them angles X and Y. If you look carefully, you will see that the two sides of the triangle, AC and BC, are actually transversals that intersect the parallel lines XY and AB. So, Angles X and A form a pair of alternate interior angles. Similarly, angles Y and B also form another pair of alternate interior angles. How many students have you joined today? Class 9 BD? 63. 63. <laughs> You already know that when a transversal intersects two parallel lines, each pair of alternate interior angles is equal. This means that angle X is equal to angle A and angle... Razi Ama sir, are you online sir?
ओके ओके थैंक यू सर एंगल बी अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को दिखाया बताया भी था और वीडियो में था कि पैरल लाइन जब दो पैरल लाइन को एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं ओके वही प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दोनों एंगल से इक्वल कर दिया गया ये रेड कलर ये इधर का रेड कलर इक्वल है इधर पिंक कलर इधर ब्लू कलर इक्वल है राइट बच्चा ग्रीन कलर तो ये ग्रीन कलर बीच में कॉमन आ रहा है ठीक है तो चूंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो रेड कलर पिंक कलर एंड ग्रीन कलर ये तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा अब इसी केस को लेके आगे बढ़ा जाएगा सो वॉच द वीडियो ऑल्सो सी दैट एंगल्स एक्स सी एंड वाई ऑल एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन दिस मीन्स दैट द सम ऑफ एंगल्स एक्स सी एंड वाई इज इक्वल टू वन एंड एटी डिग्रीज Now, because angle X is equal to angle A, and angle Y is equal to angle B, replacing values of angles X and Y with angles A and B, we come to the proof that the sum of angles A plus B plus C equals one hundred and eighty degrees. This proves that the sum of angles of a triangle is one hundred and eighty degrees. There is another way to illustrate the theorem. We can do it by folding a paper triangle. Sounds interesting, doesn't it? Let's see how we can do this with a paper triangle. अभी इसके पहले वाला क्लियर हो गया जब ऊपर का तीनों एंगल जब जो ऊपर का तीनों एंगल हम जोड़ देंगे रेड ग्रीन और पिंक वो तीनों वन हो गया चूंकि स्ट्रेट एंगल है और वही पिंक इज इक्वल टू द रेड एंड रेड इज इक्वल टू ब्लू अल्टरनेट एंगल से तो इधर रेड और ब्लू और प्लस ग्रीन ये तीनों को जोड़ेंगे इसका वन एटी आ जाएगा क्यों आ जाएगा इसलिए आ जाएगा क्योंकि ऊपर का तीनों एंगल मेरे एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है और ऊपर का दो एंगल नीचे का दो एंगल के बराबर है और ग्रीन एंगल कॉमन है तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि एंग, इन ए ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ये पेपर कटिंग या पेस्टिंग मेथड से आराम से हम लोग करके दिखा सकते हैं बी सी हैविंग एंगल्स ए बी एंड सी फर्स्ट लेट्स मार्क आउट द मिड पॉइंट्स ऑफ सी ए एंड सी बी एंड ड्रॉ लाइन कनेक्टिंग वीज टू मिड पॉइंट्स Now, from each of these midpoints, draw a line segment perpendicular to side AB. Let's now fold angle C across the line connecting the midpoints. Now, fold angle A across the perpendicular segment closest to vertex A. And then fold angle B across the perpendicular segment closest to vertex B. You will see that all the three angles A, B, and C are on a straight line. ये paper folding method से आप लोग समझ में आ गया? कोई भी दो एक triangle लेंगे, उसके दो कोई भी दो sides का mid point को हम लोग लाइन join कर देंगे. और वहां से हम लोग क्या करेंगे पेपर को फोल्ड कर देंगे पेपर को फोल्ड करके नीचे वाला बेस के लाइन पे आके रखेंगे फिर जो दो, दोनों एडजस्टेंट एंगल है उसको फोल्ड करके रखेंगे तो हम देखते हैं कि वो तीनों मिल के एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है एंगल ए बी सी एक स्ट्रेट एंगल इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज वन डिग्री बाई दिस मेथड ऑल्सो ये आप घर पर आराम से कर सकते हैं Their measures add up to one hundred and eighty degrees. You will find that this holds true when you fold any type of triangle. The angles A, B, and C will always form a straight line. This proves the theorem that the sum of angles of a triangle is one hundred and eighty degrees. ये वाला मेथड मैंने आप लोगों को नहीं बताया था 
लेकिन इस पर देखो क्लासेस इसमें दिया हुआ है ये पायदा मेथड है पेपर फोल्डिंग है ना पेपर फोल्ड करके इससे हम लोग आराम से एंडों को एडजस्ट भी कर सकते हैं डिस्प्लेस भी कर सकते हैं है ना कोई कोई जरूरी नहीं कि इस तरह की फिगर बनेगा दस्ट द फिगर द शेप ऑफ द फिगर में बी डिफरेंट बट बट द मेथड्स विल बी सेम एज इट गिवेन इन दिस सेक्शन चलिए अब थोड़ा हम लोग आते हैं कहाँ इधर आते हैं ठीक है कुछ क्विजेस देख लेते हैं आप लोग कुछ क्विज देख लीजिए ठीक है देखिए क्विज लिखा हुआ है कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो टू इज टू फोर इज टू थ्री देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल विल बी स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है बोलिए फोर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री सो फोर्टी सबमिट करना पड़ेगा आपको सबमिट कहा करना पड़ेगा तो सबमिट का ऑप्शन था ना भाई कहीं दिया हुआ सबमिट का देखो तो ऑप्शन में व्हाइट बोर्ड सर्च मैनेज नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ गई है इन ए ट्रायंगल एक्सटेरियर एक्सटेरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन ए ट्रायंगल एक्सटेरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेरियर एंगल इंटेरियर इंटेरियर एंगल यस इंटेरियर एंगल विल बी द करेक्ट आंसर व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ये तो आप लोग बता ही देंगे व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वन एटी मान लो वन एटी की जगह हम नाइनटी करते हैं ठीक है और इसका क्विज वन एटी क्विज में इसका मार्क्स कहाँ जमा हो रहा है यहाँ पता नहीं चल पा रहा है यहाँ तो चेक कर पा नहीं कर पा रहे हैं क्विज में देखते हैं इसको इन ए ट्रैंगल इफ द एंगल्स आर एस टू टू थ्री टू फोर दैन द रिस्पेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स आर टू थ्री फोर एस यू में तो रिस्पेक्टिव मेजरमेंट क्या होगा फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री एटी डिग्री चार तीन सात दो नौ हाँ फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री एटी डिग्री ओके नाउ द नेक्स्ट क्विज इज इन द फॉलोइंग फिगर इफ लाइन पी क्यू पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट इच अदर एट ट्वेंटी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंगल आर पी टी इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल एस क्यू टी कैलकुलेट योर सेल्फ ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट योर सेल्फ एंड जस्ट टेल द आंसर करेक्ट आंसर Sixty degrees. Here you can use the proper angles of property. You can use the angles of property. Sir, sixty degree. Sixty degree. I think nine forty. And uh, is it sixty? Ninety five forty. Okay, sixty degree is the correct answer. Because one eighty minus one thirty five. And one thirty five, one eighty minus one thirty five. How many it, it will be? Forty five. Forty five. 
now it's time to take the attendance okay thank you very much rajiv sir uh,